அஸ்லாம் வலைக்கும் சோறு கண்ட இடமெல்லாம் நமக்கு சொர்க்கம் தான் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு இஃப்தார் விளாக் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சுகர் விளாக் போட்டிருந்தேன் அது பார்க்காதவங்களுக்கு அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் எண்டு கார்டிலையும் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் அதுவும் பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் இஃப்தார் டூ டின்னர் தான் இந்த வீடியோ நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் நாலு மணி நாலரை மணிக்கெல்லாம் இஃப்தார் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் சரியான மழை இன்றைக்குமே பெங்களூரில் ஒரே மழையாக தான் இருக்குது ஐ திங்க் சம்மர் ரெயின்னு நினைக்கிறேன் பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது அதுவும் புயல் மழைன்னு கூட சொல்லலாம் நல்ல காத்தோட மழை சரியா நாலு மணி ஆகுது இப்பதான் ஊற வைக்கிற எல்லாத்தையும் ஊற வைக்கணும் அப்பதான் இஃப்தார் டைம்க்கு சரியா ஊறி வரும் ஒரு டீஸ்பூன் பாதாம் பிசின் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சப்ஜா வெதை எடுத்திருக்கேன் இதுவே நல்லா போது போது நிறையாவே வரும் எங்களுக்கு அது போக எக்ஸ்ட்ரா இருந்தா ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு மறுநாள் செஞ்சுக்கிருவேன் ஒரு தடவை தண்ணி ஊத்தி அலசிட்டு மறுக்கா தண்ணி ஊத்திட்டு ஊற வச்சிடலாம் நாலு மணிக்கு ஒரு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணுவேன் அன்னைக்கு இஃப்தாருக்கு என்னென்னா ரெடி பண்ணுறேனோ அது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு வீட்டில் எது இருக்குது இல்லை அப்படின்றத பார்த்து அந்த டைம்லேயே மாமாவை கடை கணிச்சு வாங்கிட்டு வர சொல்லிடுவேன் ஏன்னா இஃப்தார் டைமுக்கு வீட்டில் அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொன்னால் பயங்கரமாக திட்டு விழுங்கும் எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறது தான் இன்னுமே அதிக பரபரப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று காணாண்டா ஸோ அதனால் முன்னாடி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இப்போ நாலரை மணி ஆகுது கிச்சனுக்குள்ளே வந்தாச்சு இன்றைக்கி பிளானும் ரெடியாக இருக்குது என்னென்னலாம் குக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத எடுத்தும் வச்சுட்டேன் ரொம்ப அதிகமான வேலை இருக்குது அப்படின்னா வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் பற்றி பொருத்தி வைப்பேன் இது ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொடுக்கும் எனக்கு உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல ஆனால் எனக்கு அப்படியே மைல்டாக ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வேலை பார்க்குறதுக்கு பத்தியை பொறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா தான் எல்லா வேலையுமே ஸ்டார்ட் ஆகும் நாலரை மணிக்கே அரிசி பருப்பு ஊற வைப்பேன் கஞ்சிக்கு தேவையானது அரிசி பருப்பு ஊறுறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் போதும் நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே ஊற வச்சுருவேன் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமான வேலை இருக்குது ஒரு வேலை மறந்தாலும் மறந்துடுவேன் அப்படின்றதுக்காக முன்னாடியே ஊற வச்சு தூக்கி அங்கிட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த வேலையை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் கிச்சனுக்குள்ள வந்ததுமே ஊற வைக்கிற வேலை தான் முதல்ல நடந்து முடியும் அதுக்கப்புறமா தான் அடுத்த வேலை நடக்கும் இன்னைக்கு ஒரு டெசர்ட் ரெசிபி பண்ண போறேன் ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ஸோ அது நல்லா சில்லுன்னு சர்வ் பண்ணா தான் இஃப்தார் டைமுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா தான் ஒரு மணி நேரமாவது நல்லா செட் ஆகி வரும் அதனால ஃபஸ்ட்டு இந்த டெசர்ட்டில் தான் கை வைக்கிறேன் பால் காய வச்சாச்சு மாம்பழ கஸ்டர்ட் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் டீட்டெயிலான ரெசிபியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ரொம்பவே ரிச்சான க்ரீமியான ஒரு டெசர்ட் ரெசிபி கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒரு அடுப்பில் கஸ்டர்டுக்கு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு அடுப்பு சும்மா தான் இருக்கு அந்த அடுப்பில் கொஞ்சம் கறி வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு கால் கிலோ கோழிக்கறி எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டு நல்லா பெரட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் அலசி எடுத்துடலாம் இதை டேரெக்டாக தண்ணியில் வேக வைக்க போகிறோம் உப்பு போட்டுட்டு அதனால் ஒரு பக்கம் இந்த கறி வந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் கஸ்டர்ட் ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்குது கஸ்டர்ட் ரெசிபி முடிஞ்சாச்சு மேலே கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணிட்டு ஒரு கிளிங் ரேப் போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போவே மணி அஞ்சாயிருச்சு கரெக்டாக ஆறரை மணிக்கு சாப்பிடும் போது நல்லா சில்லுன்னு நல்லாவே செட் ஆகி வரும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சிடலாம் இதை அந்த பக்கட்டு கறி வேக வச்சிருந்தோம்ல கறியும் நல்லாவே பஞ்சு போல வெந்து வந்துருச்சு தண்ணி எல்லாமே இல்லாத மாதிரி இன்னொரு பக்கம் அடுப்பு சும்மா இருந்துச்சுல அதில் கறி கஞ்சி காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டான நோம்பு கஞ்சி ரெசிபி இப்போ தான் ரீசெண்டாக சேனலில் அப்லோட் பண்ணேன் இந்த வீடியோவில் நான் போடுற எல்லா ரெசிபிஸோட லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போய் எடுத்துக்கோங்க கஞ்சிக்கு விசில் போட்டதுக்கு அப்புறமா அப்பப்போ சேர்த்து பார்த்தீங்களா பாத்திரம் அது எல்லாத்தையும் விளக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் நம்ம இப்போ ரெண்டு ரெசிபி மூணு ரெசிபி பண்ணியிருக்கோமா அதுக்கு சேர்ந்த பாத்திரமே இவ்வளோ இருக்குது முதல்ல இதை காலி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மொத்தமாக போட்டு விளக்குறது எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் ஏன்னா நான் அப்படியே போட்டு வச்சுருவேன் அப்புறம் நைட்டு தான் விளக்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அப்பப்போ சேர்றது அப்பப்போ விளக்கிடுவேன் ரெண்டு அடுப்புலேயுமே வேலை நடந்துட்டு இருக்கனால அந்த டைம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இன்னொன்று கிச்சனில் வேலை இருந்தால் எது சாப்பிட்ல ஒரு சேர் போட்டிருப்பேன் அந்த சேரில் தான் எப்பயுமே உட்காருவேன் ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது திருதுப்புன்னு பொங்கிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த வேலை என்னால் பார்க்குறதுக்கு முடியவே முடியாது ஒரு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அதனால் பக்கத்தில் உட்காந்தே பார்த்துட்டு இருப்பேன் இப்போ நம்ம வேக வச்ச கறி நல்லா ஆறி வந்துருச்சு இந்
இப்போ பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊத்தி காய வச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த ஸ்பிரிங் ரோல் சமோசா அப்புறம் பிரெட் பேக்கெட்ஸ் ஒன்னு ஒன்னா போட்டு பொறிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கலாம் மிதமான சூட்ல நல்ல முறுக்க விட்டுட்டு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சாஸ் கூட வச்சு சாப்பிடுறதுக்கு இப்ப அடுத்து சமோசா ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கப்புறமா பிரெட் பேக்கெட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிடுவேன் அவ்வளவுதான் மேக்சிமம் இஃப்தாருக்கு தேவையான முக்காவாசி ஐட்டம்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு கடைசியா தான் எதனா ஜூஸ் ரெடி பண்றதுன்னா சில்லுன்னு ரெடி பண்ணுவேன் வட ஐட்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் உளுந்த வடை மசால் வடை போண்டா இல்ல பஜ்ஜி இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி போடுவேன் இன்னைக்கு சிக்கன் பேக்கெட்ஸ் இருந்தனால பஜ்ஜி போண்டாக்கு பாய் சொல்லியாச்சு கொஞ்சமா டேங்க் கலக்கிட்டு இருக்கேன் டேங்க் எல்லா நேரத்திலயும் இஃப்தாருக்கு வைக்க மாட்டேன் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு ஜூஸ் எல்லாம் கலக்கிறதுக்கு டைம் இல்ல அப்படின்ற டைம்ல மட்டும்தான் டேங்க் வரும் இல்ல இப்போ டேங்க் ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா முன்னாடியே ஊற வச்சிருந்தோம்ல பாதாம் பிசின் சப்ஜா சீட்ஸ் ரெண்டுமே நல்லா பொது பொது ஊறி வந்திருக்கு இந்த ட்ரிங்க் டெய்லி குடிப்போம் நோவு வச்சிருப்போம்ல அப்ப சூட்டை கிளப்பி விட்டுருக்கோம் இது குடிக்கும் போது நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும் வெறும் பாலும் சீனியும் போட்டு குடிச்சாலே அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் சில்லுண்டு ஆனா ரோஸ்மில் கெசன்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் இது போடணும்னு அவசியம் கிடையாது வேணும்னா நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம் டேங்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஐஸ் கியூப்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா சில்லுனு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் மணி கரெக்டா ஆறு பதினஞ்சு ஆயிருச்சு இப்ப எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அங்க செட் பண்ணிட்டு துவா கேட்டோம்னா சரியா இருக்கும் நோம்பு கஞ்சி நல்லா கொதிக்க கொதிக்க கறி கஞ்சி ரெடி ஆகி இருக்குது அதே மாதிரி நோம்பு திறக்கிறதுக்கு பேரு சம்பளம் வச்சு திறந்தா தான் அதனால ரெண்டு பேரு சம்பளம் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நிறைய நான் முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கேட்டிருந்தீங்க நாங்க இது வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி தான் கேட்டிருக்கோம் உங்க வீடியோ லைவா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகூர் வீடியோல சொல்லியிருந்தீங்க இந்த இஃப்தார் வீடியோவும் பாருங்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ரெடி பண்ண எல்லாத்தையும் ஒன்னு ஒன்னா கொண்டு வந்து வச்சாச்சு அழக் தூங்கிட்டு இருக்கான் இப்ப மேபி எந்திரிச்சிருவான் நாங்க வீடியோ எடுக்கிற சவுண்ட் கேட்டுட்டு நினைக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு பக்கத்துல உட்காந்து துவாவும் கேட்க ஆரம்பிச்சாச்சு மயில் தான் ரொம்ப பிளசண்டா இருக்கும் அந்த பத்தி வாடை எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள சுத்திட்டே இருக்குமா நல்லா இருக்கும் நம்ம இப்போ இவ்வளவு ஐட்டம்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் கிச்சன் எந்த அளவுல இருக்குன்னு பாருங்க அப்பப்ப சேர்ற பாத்திரத்தை அப்பப்ப விளக்கிட்டேன் அது போக அங்க சிந்துறது இங்க சிந்துறதுன்னு எல்லாத்தையும் அப்பப்பவே கிளீன் பண்ணியாச்சு ஆக மொத்தத்துல ஒரு நாலஞ்சு பாத்திரம் கிடக்கு நோம்பு திறந்ததுமே வேலை பார்க்கணுன்றது ஆகாத விஷயம் ஏன்னா கன்ஃபார்மா முடியவே முடியாது அப்படி ஃபிளாட் ஆக தான் தோணும் ஆனா தொழுகை ஒண்ணு இருக்குது அந்த தொழுகையை தொழுதுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபிளாட் ஆயிரும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க ஸ்பிரிங் ரோல் பாருங்க எவ்வளோ கிரீமியா இருக்குன்னு பிரெட் பேக்கெட்ஸ் பாருங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பா வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க என் பின்னாடி கொஞ்சம் கிருக்கல்ஸ்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் மைண்ட் பண்ணாதீங்க அழகோட ஃபர்ஸ்ட் டிராயிங் அதெல்லாம் அதனால நாங்க அப்படியே விட்டுட்டோம் அழிக்காம அப்புறம் இது ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு கிரீமியா இருக்குன்னு பாருங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களால கெஸ்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் அழக் சவுண்ட் கேட்டு எந்திரிச்சு வந்தாச்சு வந்ததுமே இந்த அம்மா ஏதோ குடிக்குதே நம்மளுக்கு கொடுக்காமட்டு கேட்டான் அவனுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்தாச்சு ஐஸ் எல்லாம் போயிருச்சு போனதுக்கு அப்புறமா தான் கொடுத்தேன் கொஞ்சமா குடிச்சிட்டு இதோட இஃப்தார் முடியுதுங்க நம்ம நோம்பு திறந்துகிட்டு இருக்கும் போதே சில நேரங்கள்ல பாங்கு சொல்லிடுவாங்க நாங்க அப்படியே போட்டுருவோம் போட்டுட்டு உடனே தொழுக வந்துட்டு தொழுகை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் சாப்பிட்டு அங்கங்க வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு போய் கிச்சனில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ எல்லா பாத்திரத்தையும் விளக்கிட்டு திரும்ப கிச்சனை நல்லாவே கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ ஃப்ரீசர்ல இருந்து கறி எடுத்து வெளியே வச்சிருக்கேன் டின்னருக்கு சமைக்கிறதுக்காக பொதுவாகவே எல்லா நேரமுமே சாப்பாடு எடுக்காத நைட்டில் ஏன்னா கஞ்சி அததுன்னு சாப்பிட்ருப்போம்ல அப்போ நல்ல மந்துன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும் சில நேரங்களில் பசி எடுக்கும் அந்த நேரத்தில் மட்டும் நைட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி டைரெக்டாக சுகூர் சாப்பாடு தான் நைட்டுக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு மாமா கேட்டதுனால தான் நைட்டில் சமைச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு கூட இப்படியே சமைச்சிட்டு பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதையே சுகூருக்கு வச்சுட்டு முடிச்சிருவோம் சுகூருக்கு தனியாக எந்திரிச்சு சமைக்க மாட்டேன் இன்னைக்கு டின்னர் மெனு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் பிரியாணி தால்சா அதுக்கப்புறம் வெங்காய பச்சடி மட்டன் ஒரு ஹாஃப் கேஜி போல ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சு அதை காலி பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக இன்னைக்கு பண்ணுறேன் இதில் மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சுகூருக்கு சாப்பிட்ருவோம் வெங்காய பச்சடி ஊர்னா தான் நல்லா இருக்கும் அதனால முன்னாடியே பெசஞ்சு வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் தால்சாவுக்கு கொஞ்சம் கொழுப்பு கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கொழுப்பு இல்லாமல் தால்சா வச்சா தால்சா தால்சாவாகவே இருக்காது கொஞ்சோன்னு கொழுப்பு வேணுமே வேணும் எப்பயுமே கறி வாங்கும் போது கொஞ்சம் கொழுப்பு சேர்த்து தான் வாங்குவேன்
இன்னொரு தடவை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அதை ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு கறி எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள் நான் தண்ணியே சேர்க்கலை ஜாஸ்தி எவ்வளோ தண்ணி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இதை தூக்கி அப்படியே குக்கரில் போட்டுடலாம் குக்கரில் போட்டு அடுப்பில் வச்சுட்டு மாமாட்ட சொல்லிட்டேன் இத்தனை விசில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்கன்னு அந்த கேப்பில் நான் போய் தொழுக போயிட்டேன் அழக் முழிச்சிருக்கும் போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தொழுக முடியாது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான் தனித்தனியாக தொழுகிற மாதிரி இருக்கும் சுகூர் டைமில் ஆனால் சேர்ந்து தான் தொழுகுவோம் இப்போ அந்த கேப்பில் தயிர் சீனி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சாப்பிடுவோம் இது எதுக்குன்னா செரிமானத்துக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி இஃப்தாரில் ஒரு கட்டு கட்டியிருக்கோம் அடுத்து பிரியாணி வேறு கன்ஃபார்மாக செரிமான பிரச்சனை இருக்கும் அப்போ தயிரும் சீனியும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோன்னா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் தெரியல நாங்கள் இதுதான் பண்ணுவோம் இப்போ கறி பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக தக தகன்னு வெந்து வந்திருக்குன்னு சாப்பாடும் வடித்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி தம் போடணும் அவ்வளோதான் கறி நல்லா பஞ்சு போல வெந்து வந்து இந்த பிரியாணி ஒரு டைப் ஆஃப் லேயர்டு பிரியாணி தான் ஸோ ஒரு ஒரு லேயராக வைக்கணும் சாப்பாடு தனியாக வடித்து வச்சுருக்கேன் கறியும் சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு கொஞ்சம் வத்தட்டும் அதுக்கப்புறம் லேயர் போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லா லேயரும் போட்டாச்சு மேலே கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு அதை தம் போட்டுற வேண்டியது தான் நம்ம கறி வேக வச்ச குக்கரு பேனு எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சமாக சாப்பாடு போட்டு நல்லா பெரட்டி சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் அது அதை நான் எப்பயுமே மிஸ் பண்ண மாட்டேன் மனசே வராது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது எத்தனை பேருக்கு அப்படி சாப்பிட்டா பிடிக்கும் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லதை ஃபோன் வரும்னு கரெக்டாக அரை மணி நேரம் லேட்டாக வந்திருக்கு இன்னைக்கு இல்லைனா முன்னாடியே ஃபோன் வந்துடும் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் ஃபோன் வந்துச்சு அப்படியே பேசிக்கிட்டே பிரியாணி தால்சா வெங்காய சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாச்சு மாமா கொஞ்சம் லேட் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு சூடாக சாப்பிட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களை போட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் சாப்பிட உட்காந்துட்டேன் ஃபோன் இப்போ வைப்பாங்க அப்புறம் வைப்பாங்க நம்ம சாப்பிட்டுடலான்னு பார்த்தா ஃபோன் வைக்கிற மாதிரி தெரியல பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் மாற்றி எங்கள் அம்மா அடிக்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் மாமியார் அடிக்கன்னு ஃபோன் பேசி பேசி பத்து மணி ஆயிடுச்சு பத்து மணிக்கு சரி போங்கப்பா நான் பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனோடையே உட்காந்தாச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல சூப்பரான பிரியாணி அதே மாதிரி செஞ்சதும் சாப்பிடணும்னு நினைப்பேன் நான் நல்லா கொதிக்க கொதிக்க சாப்பிட்டா தான் பிடிக்கும் தொண்டில் சுட்டாலும் பரவாயில்ல ஆனால் சூடாக வேணும்னு கேட்பேன் நான் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள் இப்போ பிரியாணி சாப்பிட்டாச்சு ஃபோன் வைக்கிறமா இல்லை பத்து மணி ஆச்சு ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக தான் தூங்குவோம் சாப்பிட்டதும் தூங்க மாட்டோம் ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினோரு மணி ஆச்சு அவ்வளோதாங்க இதோட இந்த வ்ளாக் முடியுது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணிடுங்க நீங்கள் என்னெல்லாம் அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நமக்கு சோறு தாங்க முக்கியம